בכל יום שישי, בין ארבע לחמש אחר הצהריים, אני פותח לאימא שלי את החזייה. מרגע הפתיחה, אני והיא נכנסים אל שבת המנוחה. בכל פעם שאני פותח לאימא שלי את החזייה, אני יודע שאפשר להירגע. מרגע זה מפסיקים לעבוד, מפסיקים לנקות, מפסיקים לבשל, ומקבלים את פני המלכה. אחרי שהחזייה הגדולה מושלכת על הפרופימים הזולים שמונחים על שולחן הטואלט, אמא מסתובבת אליי ושדיה צומחי מטה, ומרגישים נפלא אחרי שנכלאו שישה ימים שלמים, יומם ולילה בתוך בד החזייה הקשה. ביום ראשון בבוקר, אמא מתדפקת על דלת חדרי שאסגור לה את החזייה בחזרה. לא עד הסוף. תעשה חלש, רק בראשון. אני מקשיב לה ומשחיל את הקליפסים רק בטור השני של החזייה. לפעמים אני עצבני ועייף מהבוקר, אז אני סוגר לה בכוונה עד הסוף. עד הסוף! זה חזק הרבה. אמא, זה בראשון, תשתקי. בכל השבוע אני רואה איך היא מתענה עם חזייה שלוחצת את השדיים שלה עד לסוף. בשבועות כאלה, כשאני משחרר לה את החזייה ביום שישי, אני רואה פס אדום שהתבשל שבוע שלם בגב ומתחת לחזה. לשמחתי, אמא אף פעם לא מרגישה בו. את הגב שלה היא לא יכולה לראות במראה. כל חודש וחצי אני עושה לאימא שלי מסאז' בגב. אני מניח את כפות ידיי על הגב הגדול והשמנוני שלה ומתחיל לעשות אותו. אני עולה ויורד עד עצם הזנב, מתפשט לצדדים ולכל פינה אפשרית. הגב של אימא מתחיל להדהים. כמה שהוא הופך יותר אדום, היא מצרקת יותר. די, די, לא חזק. אני לא יכולה יותר, תפסיק. כן, כן, שמה, שמה. נראה לי שמשהו שבור שם. היי, די, די, אני לא רוצה יותר. ואני לא מפסיק, אני אומר לה שזה טוב לבריאות שלה. שתשתוק ותסבול בשקט ותגיד תודה. היא שותקת, ואחרי שלוש שניות היא מתחילה שוב. היי! כשנגמר המסאז' היא מסתובבת בעמל ונשכבת על הגב. עכשיו קצת תשחרר לי את הרגליים, אבל לאט. <אח> כן, ככה צריך להתמיד. צריך כל הזמן לעשות את זה, היי! בטח כל הזמן, אבל את מזניחה. שבוע שלם את לא עושה כלום, תסתכלי איך את נראית. ססיפי. כל פעם שאימא שלי יוצאת לחתונה, אני צריך לעשות אותה יפה. אני צריך לבדוק שהיא מתלבשת כמו שצריך ולא מתאפרת יותר מדי. היא קוראת לי לחדר שלה וסוגרת את הדלת. בקומבניזון בז' היא עומדת מולי, גופה מכוסה טיפות מקלחת שהיא אף פעם לא מנגבת. היא מוציאה מהארון שמלות, חצאיות, חולצות אלגנטיות וז'קטים גדולים. אני חושבת את זה. לא. היא מציעה שמלה נוספת ואני לא מסכים. נו, אז מה אתה רוצה שאני אלבש? זה לא נוח לי. אין מה לעשות, את צריכה להיראות אלגנטית. אמא מסתכלת בי, מתעצבנת יותר ומתחילה בסדרת החצאיות הכאות שלה. אחרי שהסכמנו על חוצת סטן עם חצאית, היא משחילה את החצאית עד המותן, ואני סוגר לה את הרוכסן מאחור. את החולצה היא לובשת בעצמה, ואני מתפרס לי על מזרון המיטה הזוגית, ורואה איך היא מתאמצת לדחוף את זרועותיה המתרפסות לתוך השרוולים. שחור בעיניים היא שמה לבד, בגלל שהיא לא יכולה שמישהו אחר יעמיד לה עיפרון מול העיניים. גועל נפש. עכשיו רק קצת צבע תשים לי. תנגבי את הפנים. שנינו מרגישים איך הכל מאוד לא מקצועי. החל מבגדי התחתונים, גופה מדובלל והצבעים שאנחנו שמים עליה. כל בוקר, אמא שלי יוצאת מחדר המיטות אל המטבח, שהוא כור ההיתוך שלה. בית המלאכה שלא יודע מרגוע גם כשהיא לא נמצאת בו. שם היא בודקת מה יש בארונות ובמקפיא שלה. שם היא פועלת בסערת צעקות ובדממה קורעת אוזניים.
שם היא מחליטה אם צריך לקחת אותי לסיבוב קניות בשביל לצבור מלאי חדש על מצרכים שכבר ישנם. ואין לה בושה. לאימא שלי אין בושה בגוף שלה. אין לה בושה בשום דבר. היא שאבה את כל הביטחון לתוך כל גרם של שומן בגופה, ולי לא השאירה כלום. אני מתכסה בהגנה של אימא שלי, ולא חושף פיסת אור מגופי. אני העודף המבויה של אימא בביתנו ומחוץ לו. כשאנחנו יוצאים לשוק לקנות שוקיים חשופים וגרונות הודו שסועים, אני הופך סמוק ומכווץ. בשר לא מוכשר? לא משלמת מחיר כזה. לא טרי, אני הולכת לאחר. תשקולי ותעשה לי מחיר. ותוציא לי את השאריות של הכתף, בלי השומן הקשה. תביא לי את הרך. בחייאת חיון. אימא שלי חברה של כל רוכל ורוכל ברחובות השוק המוזנחים. היא מכירה אותם בשמותיהם הפרטיים, אבל קוראת להם בשמות המשפחה. ואני מרגיש שהם יכולים להפוך לכמה מן האוהבים הכי קשים שלי. מהמקום הזה, שהוא הכי מצחים, היא יוצרת את התבשיל הכי נעים. היא חותכת בקווי הליכה שמוכרים רק לה, ממדור למדור, ממחלקה למחלקה, מאיש הבשר אל איש הדגים, משקי התבלינים אל סיטוני הסבונים והשמפואים, מהמלפפונים עד אלוף והתרפס, מנרות השעווה עד העדשים היבשות, סוכריות הטופי החזקות אל עלי הכוסברה הרעננים. הכל נערם בערבוביה לתוך העגלה שאני גורר. בפינת הפלאפל המסריח אנחנו עוצרים לנוח ומתיישבים, לועסים בשקט מנה שלמה של טחינה עם חצילים מטוגנים, שותים סוד החמה של ענבים ומתרכזים כל אחד בדאגות אין ספור של המחר. אני לא מצליח למהר, ואימא תמיד משיגה אותי. סלי המיטלטלים לפניי כזרחן מאיר שאסור לאבד אותו בלילה. הופכים לעמוד האש הכי נמוך על פני האדמה. בתחנה שקט של זקנים מזיעים, יושבים בנחת ונרגעים מהמולת השוק. בוהים באוויר הקשה ונאחזים בזמן הביניים עד שיגיע האוטובוס. נהנים מתחנת המפגש המשותפת. גם אני חלק מהשותפות הזו. אני מזהה זקנים וזקנות עייפים מפעמים אחרות, והם מזהים אותי, ויחד אנחנו לא מוצאים שביב תקווה. אנחנו ריקים את תוכן, ועדיין יכולים לסחוב עגלות שוק מלאות. רק אימא נראית חריגה, והכוזה הגדול היא מתיישבת בבת אחת על ספסל העץ הדק של התחנה, ומרעידה את אמות הסיפים. זקופה ונוצצת משומן וזיעה. אל תשכח כלום, יאללה יאללה, האוטובוס פה. אל תצעקי. בוא על ידי, תחזיק חזק שלא יפה לך בסיבובים. לקראת אמצע הדרך אני כבר לא מרגיש בה מאמץ ומנסה ליהנות מהרוח החכמה שנכנסת מהחלון. מדי פעם אני מסתכל באימא שלי מבעד למראה, והיא שקטה ומנומסת כמו ילדה טובה. בסוף הנסיעה שנינו ממהרים להגיע הביתה, וכל אחד מתמודד עם החום, המשקל, הסבל. ומקווה שהוא תורם רגעים קשים לטובת ההגעה לבית. אבל בבית של חדר המיטות ומטבח הכלאיים אין סדר. אימא לא מתייאשת מהבלגן ומתחילה להתפשט. שמלה, קומבניזון וחגורת בטן נזרקים בכל מקום אפשרי. היא פורשת מיד למטבח לפריקת הסחורה, ואני מתקדם לחדר השינה שלי לנוח. 
אני תמיד סוגר את הדלת בשקט ומנסה לחסום כל רעש שבא מבחוץ. הקשקוש של שקיות הניילון, הטריקות של דלתות המקרר והמקפיא, והקרקוש של סירי האלומיניום ומכסיהם מרדימים אותי. והם אלה שמאירים אותי בשעות אחר הצהריים החמות. הדמדמות ולהט מיוזה הם תופעות הלוואי של כל קיץ בכל נסיעה אל השוק עם אמא שלי. ובכל פעם שאני צריך לצאת מהחדר שלי אל בית המטבחיים כדי לצנן את גרוני היבש. אז אני מרגיש שבשביל שנינו אין חורף בעולם. רק חום, אודם ואור. עוד יבואו ימים ששילוב הצבעים של כסף נירוסטה וירוק רענן יהיה לי נעים ולא צורם אבל עכשיו אני מתמלא כעס ולא מבין איך היא מתרגלת אל החום אני לא יכול לחיות ככה, בסדר? יאללה, תבוא תשב, אני הכנתי מילוי שתתפור היא מקבלת כל מצב נתון ומסתדרת עם הגוף שלה ועם כל מה שבא איתה במגע בתוך הבית ובחוץ השכנים הטורדניים, חתולי החצר, השרב הרודן שסוחב איתו אבק בעלים יבשים כל חודש חודשיים, אימא שלי מכינה מילוי לרקמת הטחול שאני תופר. אימא מוציאה מחט עם חוט ארוך, ואני מתחיל לתפור לאט את הפתח של אורך הטחול. דוחס בידיי את הבשר שחומק דרך הקרעים, ומיד תופר גם אותה. ברגעים האלה אין הטרדות מבחוץ. אפילו החום מפסיק להפריע לנו. בשעות המקצועיות האלה של היום, הכל נעשה בשקט וביעילות בידינו הרוכשות. כשמסתיימת המלאכה, ידיים מטונפות משאריות המילוי שהספיק להתייבש גם על הציפורניים. אימא מלוכלכת גם סביב שפתיה ובחלק העליון של הבגדים. הרגיעה הזאת לא ארוכה. נתחיל לקלף את הפחה דמה, נשים אחד במקפיא. נראה מתי אני אשים אותם בתנור. אני נשאר יושב ומנסה לשכוח את כל מה שמתרחש סביבי. אט אט אני נוכח לדעת שאין התרחשויות, שיש רק מחזוריות של פרקי זמן שונים. חודשים, שבועות, ימים, שעות וחצי שעות, וביניהם רגעים לא מוגדרים. אלה הזמנים של הסמרטוטים הקרועים, השמלות הרחבות. נעלי הבית הישנות, החדרים הקטנים, שקיות הניילון הצבעוניות על הרצפה, הבשר הקפוא המפשיר במטבח, וזה המתייבש על כפות ידיי. כל אלה נושמים ומתבלים לי, ולא לוקחים חלק במה שקורה באמת מחוץ לביתנו. ואני צמא להתרחשויות, וחש איך כל העכשיו הולך נגדי, ולא תורם רגע אחד לתקוות שלי. מתחת לאותיות שוכבת עמי, נפוחה וגדולה מתמיד. עכשיו קיץ לוהט, והיום הלוויה שלה. במסע אני צועד לפניה ומסתכל על חברה קדיש הקשישים. מזהים, מתקשים לשאת את המסע. אללה ירחמה, היא אישה גדולה הייתה. אבל כבדה, כבדה. אני לא רואה מסביבי ידיים אוחזות ירק צבעוני להניח על ערימת החול שתכסה אותה. מאחורי אני שומע את שתי אחיותיה הצעירות מייבבות בקול. הן רחוקות מלהיות אימא שלי. 
אני רוצה לקבור אותה כבר. אני רוצה שיקברו אותה בשבילי, כדי שאוכל לפרוש לביתי ולחשוב איך חיים היום. איך מפשירים את הכנפיים הקפואות שהיא קנתה לי בשוק, ודחפה אותן בכוח לתוך המקפיא.